8. सिविल सेवा दिवस वर्ष 2015. विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री का आगमन कुछ ही क्षणों में उत्कंठा से प्रतीक्षा देश के कोने कोने से आए वरिष्ठ अधिकारी पदाधिकारी केंद्रीय मंत्रालयों के सचिव और पुरस्कृत होने वाले व्यक्ति समूह और संगठन प्रेरणादायक अवसर विशेष तौर पर उन युवा लोक सेवकों के लिए जो आज इस विशेष समारोह के साक्षी बन रहे हैं नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री महोदय का आगमन अभिवादन स्वीकार करते हुए Good afternoon dignitaries honored guests ladies and gentlemen on behalf of the department of administrative reforms and public grievances ministry of personnel public grievances and pensions welcome to the valedictory session of the 9th civil services day celebrations we are very glad to welcome the honorable prime minister of india shri narendra modi ji dr jitendra singh minister of state personnel public grievances and pensions and all our other dignitaries on the days i request the cabinet secretary shri ajit seth to present a formal welcome address honorable prime minister honorable minister of state in the prime minister's office principal secretary to prime minister national security adviser additional principal secretary to prime minister secretary administrative reforms secretaries to the government of india chief secretaries of states and union territories distinguished former cabinet secretaries and secretaries to government young probationers from different services who are in our midst friends ladies and gentlemen it is my privilege to extend a very warm welcome to the honorable prime minister on the occasion of the 9th civil services day sir you have been a constant source of inspiration in our endeavors as public servants i express my very deep and sincere gratitude to you for having so kindly consented to grace the occasion we do not wish that the civil services day should be confined to being a one day celebratory event therefore the format for the function has been made more robust and this year the substantive panel discussions or workshops have been spread over two days moreover the day is being celebrated not only in new delhi but in all state capitals and in some major districts as well where also serious interactions talks and related activities have been undertaken yesterday and today these have provided an excellent opportunity to officers from different services stationed across the country to introspect and reflect on issues and challenges of professional concern and come up with doable solutions to meet these challenges such an extended program for the civil services day is a first it has been introduced at the suggestion of the honorable prime minister and has been extremely well received particularly in the states yesterday and today four panel discussions have been conducted on subjects of vital concern for development and governance the subjects for these deliberations were selected with care it is not intended that the consensus and recommendations which have emerged from these discussions should conclude the process instead in order that concrete specific outcomes can be realized we propose to organize follow up meetings on these themes 
next month itself, including in the states. The vast bureaucracy of the central and state governments is trying to deliver optimally with stronger emphasis on collaboration between services and across sectors to deliver quicker and more effective results. In some crisis situations in the recent past, we have seen commendable examples of such productive collaboration. In the development sphere also, many civil servants have displayed outstanding initiative and drive. Today, we will be acknowledging a few of these initiatives through the Prime Minister's Awards for Excellence in Public Administration. I may assure this distinguished audience that there are doubtless even more commendable initiatives in the field than are being recognized today. Civil servants are conscious in this fast-changing world of the need for the administrative machinery to change and to have a relook at the way things are done so that implementation and delivery are better and quicker. The challenge before us is to think of how the administrative machinery can measure up to the expectations that a charged system has from us and deliver at the pace and in the manner which the government and the citizens expect. And how we can break out of traditional ways of thinking. We are conscious of your exhortation, sir, that the civil servants think new, think modern, and above all, think big. We are conscious also of the need to strengthen public confidence and to attach the highest importance to integrity and to honesty in the conduct of bureaucracy. I wish to assure you, sir, that the services are committed to meeting these expectations. In order to deliver with competence, civil servant servants need to be confident. And for this, they need to equip themselves professionally, including through training. Further, they need encouragement and also protection, especially against frivolous and false complaints, even after retirement. We are encouraged by the confidence you have reposed in civil servants, as has been coming out even in the informal engagements that you have been having. In conclusion, I once again warmly welcome Honorable Prime Minister and other distinguished guests and colleagues to this function. We hope that the celebration of the Civil Services Day will have contributed to our professional renewal and regeneration, will bring the different services closer to each other and strengthen the esprit de corps, and open our minds to new possibilities in administration. Thank you. Thank you, sir. I now request the Honorable Minister of State in the Ministry of Personnel and the Prime Minister's Office, Dr. Jitendra Singh, to please address the gathering. <coughs> Honorable Prime Minister, Cabinet Secretary, Principal Secretary to the Prime Minister, Additional Principal Secretary to the Prime Minister, National Security Advisor, Secretary Administrative Reforms, Senior Officers present over here, Distinguished Members of the Civil Services Fraternity, ladies and gentlemen. At the outset, it is my proud privilege to express my gratitude to the Honorable Prime Minister for having spared his valuable time to be with us over here this afternoon. It is indeed a historic day, sir, and historic also because on this date precisely, the 21st of April, the first Home Minister of India, Sardar Vallabhai Patel, had formally addressed the very first batch of IAS officers soon after independence. We have come a long way, sir, since then. And even though the IAS is often described as a kind of an incarnation of the erstwhile ICS of the British Raj, I personally sometimes tend to view it in a different manner. And even though it might have been inspired by the erstwhile ICS, the format of responsibilities, the nature of obligations is hugely different in more ways than one. For example, you just cite an instance, an ICS collector was expected to collect revenue for the British Raj, whereas an IAS collector is expected to generate revenue 
for state welfare. An IAS collector was seen as a symbol of the authority of the emperor. An IAS collector is seen as a messenger conveying the aspirations of the masses to the state and com compare at the same time communicating the various welfare schemes of the state to the lowest levels of the society. So there is a huge difference in the obligations of the erstwhile ICS collector and the present IAS collector. And this makes him a messenger of the masses, masses and the government, which was beautifully summed up by the poet philosopher Ilama Iqbal, who said, Sikhlai fariston ko adam ki tadap usne, aur adam ko sikhata hai adwai sikh, adwai khuda bandi. So this important bridge between the masses and the welfare state has been served by the IES services, the civil services over the last 60 years. In addition, sir, even after the march of democracy over the six decades, a lot much has changed. The level of expectations has increased. The accountability has increased. The level of responsibilities have increased. The scrutiny has increased, both the public scrutiny as well as the media scrutiny. And notwithstanding all this, the civil fraternity has always tried to live up to its responsibilities. And over the last 10 months, under the inspiration and guidance of the Honorable Prime Minister, the focus has been primarily on maximum governance, minimum government, and maximum governance with ease, which in other words would mean maximum and at the same time easy governance. And to just cite a few of the innovative initiatives undertaken over the last eight or ten years, again under the inspiration of the Honorable Prime Minister, the Department of Personnel introduced a unique self-attested affidavit system which eliminated the need to get your certificates and documents attested by the guested officer or notary and which also reiterated the present government's faith, trust in the youth of India. We've introduced an easy pension scheme, pension at doorstep, and a pension pay order on the day of superannuation, a portal for the redressal mechanism, and a whole lot of, a series of several innovative measures in the personal management. And at the same time, sir, the personal department is not only about looking after promotions, empanelments, deputations, changing of cadres and allocation of cadres as is usually seen. We also act as a kind of a leader or a kind of a pathfinder for the other departments. For example, when the Honorable Prime Minister announced the Chwach Bharat Abhiyan, it was the personal department which took the lead and within 10 days we could clear thousands and thousands of files for which I am grateful to the women colleagues in the department. As a medical clinician, I could convince them that these files are contaminated with dust. When you tie them and go home, you feed your children with the contaminated milk. But having said that, sir, you would also appreciate that when we expect such a huge lot from our civil services colleagues and friends, their level of stress also goes up. And therefore, the personal department is not only looking after the personal management of its officials, the personal management of the other departments, but it also has to look after the personal management of its own self. And therefore, again, under the inspiration of the Prime Minister, from the 1st of April, I am happy to announce, we have started exclusive yoga sessions for the civil servants. We have started over 18 over 28 centers in NCR Delhi and 14 outside Delhi. And within just about 20 days, sir, the number of participation has increased by 120% with about 350 on the first day to 750 yesterday. Because you would appreciate that with the kind of high expectation level that we have now, and the kind of stress that these civil service officers are going through, in order to extract the maximum of from them, in order to get the maximum potential and the maximum performance to the best of their ability, we also owe the responsibility of ensuring a work-friendly environment for them. 
and therefore all these stress relieving measures and I am sure by the 21st of June which is the International Yoga Day proposed by the Honorable Prime Minister and for the first time in the history of UN within three months UNO out of its 193 members endorsed the observance of day with the strength of 175 members and why I am saying so sir that by 21st of June we would virtually have covered at least the entire fraternity of the civil members civil services members across the country through yoga through stress which in other words would mean that we would be better prepared to serve better prepared to perform to the best of our ability having said that sir I would not take long because all of us are eagerly waiting to listen to the pearls of wisdom from the Honorable Prime Minister but to conclude all that I can say is that we promise to live up to your expectations and I am sure very soon we will make you proud of ourselves. Thank you sir. Jai Hind Jai Bharat. Thank you sir. And now as the cabinet secretary had said to present the themes that were discussed in these two days we first have Miss Madhvi Das from the social sector presenting her. Good afternoon. This is the report on the panel discussion on the social sector with focus on health, nutrition and education. The chair of the panel, panel the Honorable Minister Srimati Smriti Zubin Irani, highlighted the shift to citizen centricity and the need to find innovative solutions for social development. Speaking of the need of, for structural percolations in policy planning, it was emphasized that there could be no compromise on education in the national interest and equally importantly, literacy is key to improving public health in India. With the context set by the knowledge partners ENY, a panel comprising of Dr. Vinod Paul from Ames, Professor Govinda from Nupa, Sri S.C. Behar from the Azam Premji Foundation and Sri Anil Sinha from the World Bank Group shared their views. The key challenges identified by the panelists and speakers on various topics were on nutrition, the issues of stunting, wasting, undernutrition and its irreversible adverse impact not only on health but also on growth and economic development was highlighted. Women have to be educated to ensure a healthy population. The need for greater intersectoral convergence to impact health sensitive indicators such as sanitation, hygiene, women empowerment and education was discussed. Speaking on the goal of education, attention was invited to the preamble of the Constitution of India and the need to focus on social development with economic development being an instrument to support and accelerate social development. The need of the R is for civil servants to act as agents of social change. On learning outcomes, it was proposed that the quality of education is more relevant than merely increasing enrollment or tests. The challenges highlighted were, first, the quality of teachers, their subject knowledge, and the ability to impart learning. Secondly, the immediate need for penetration of knowledge banks up to the block and village level. Thirdly, the need to focus on holistic and cognitive learning, and importantly and fourthly, girl-child education, which has a multiplier effect on various socio-economic indicators. On the subject of inclusive development and role of the private sector, inclusive business models and making India the world's innovation hub for products was pointed out. The need for development of an enabling ecosystem to promote low-cost frugal innovation, such as the low-cost newborn baby warmer for rural India, was also highlighted. The panel looked at some of the opportunities and way forward and highlighted certain initiatives which can be introduced and strengthened in the short term. For example, refresher courses for teachers, retention and incentive of teachers based on performance, penetration of knowledge resources to the block level, on nutrition, state government supplementation with programs on adolescent nutrition, IEC strategies for birth spacing, conception post the age of 20 years, and strict adherence to antenatal care. The need for skill development of frontline workers was also highlighted. An important learning from the panel was that while there was a need for context specific solutions, there are certain common underlying principles which would have 
to be the framework for any informed policy. First principle, greater interdepartmental convergence in policies and implementation and the sharing of data for better monitoring, evaluation, would help to address the challenges in health and nutrition. The second principle would have to be inclusive development through partnerships. There has been a fundamental shift in strategies with market-based solutions to tackle inclusion and creation of shared value between public and the private sector. For example, India is home to the best minds of doctors and engineers, so in the call for Make in India, R&D on medical devices can lead to availability of affordable, high-quality medical care. To enhance delivery, the government could co-opt social enterprises in their programs. There is a need for a strong regulatory and institutional framework to encourage innovation and ease business for domestic manufacturers. The third principle highlighted was the need to focus on the lifestyle or womb to tomb approach in nutrition and health. A holistic end-to-end -end solution which addresses the different developmental needs of the girl child like the Beti Bachao Beti Padhao initiative is a very timely intervention. A programmatic focus is required on geriatric health in view of the changing demographics. The fourth principle would be to use technology for healthcare and education in order to expand both outreach and awareness. A framework based on these four pillars would ultimately lead to any successful policy intervention. The panel closed with concluding remarks from the chair. Thank you. We now have Madam Varsha Joshi, who's going to talk about the housing theme. Good afternoon. Sir, this is the report of the panel discussion on housing for all, chaired by Dr. Arvind Panagaria, Vice Chairman, Niti Aayog. The other distinguished panelists were Dr. M. Ramachandran, former Secretary, Ministry of Urban Development, Mr. B. Sriram, Managing Director, SBI, Ms. Anita Arjundas, Managing Director, Mahindra Life Spaces, and Mr. Sachin Jadav, Collector, Angul. The Union Budget 2015-16 has envisaged a roof for each family in India, that is, housing for all, by 2022, when we shall celebrate our 75th Independence Day as Amrit Mahutsav. The current housing shortage has been estimated at about 4 crore units in rural areas and 2 crore units in urban areas. Over 95% of this shortage is in the LIG EWS category. The major challenges in the sector are the availability of land, high cost of finance, ineffective policies, lack of standardized regulations leading to procedural delays, and inadequacies in project delivery. Though the numbers are larger in rural areas, the challenges are more onerous in the urban areas. And in this context, the situation in about 4,000 census towns across the country, which are yet to be declared as urban areas, needs to be addressed as well. Housing being a state subject, the bulk of the required actions need to be carried out by the states. However, the center has to create the appropriate policy, planning, and regulatory environment and facilitate access to finance. Also, the urban and rural local bodies have a crucial role to play at the ground level. The specific areas of challenge and what can possibly be done about them at the center, state, and local level, respectively, are as follows. For land, the center can Facilitate creation of an inventory of unused public lands and land acquired as per ULCRA 1976. Make affordable housing an integral aspect of the new smart cities. Create a repository for best practices for other cities and states to study and replicate. The states can increase the FSI norms in city centers to allow for high rise growths while also improving and strengthening the existing infrastructure to absorb the larger population. The states can also reform their rent control laws and digitize land records for smoother clearances. Local bodies can integrate and demarcate affordable housing in the master plan, as has been done in Ahmedabad. They can integrate transport plans to ensure rapid transportation links connecting upcoming housing with work centers and emphasize in situ slum improvement, as has been done in Dharavi. For the challenges of finance, the center can bring affordable housing under the core infrastructure sector to allow better access to funds and greater procedural transparencies. It can develop low interest financing tools such as bonds, REITs, insurance and pension funds. 
Also, with large-scale in financial inclusion now happening through the Jandhan Yojana, the fulfillment of KYC norms and other verifications has become much easier. In this context, a model streamlined process for approval for low-income persons employed in the informal sector can be drawn up by the RBI. The states, on their part, could reduce or rationalize duties and taxes on affordable housing since these form a substantial portion of the housing cost. For policy challenges, the center can link central funding and incentives to implementation of law and policy reforms, such as rent control legislation, building bylaws, etc. It can also develop a model PPP contractual framework for adoption by states, as has been done for other core infrastructure sectors. The states can create more rental housing for new entrants to cities through public funds and through incentives to private developers. The states can also evolve a participatory land pooling policy, as has been done in Delhi. Local bodies on their part can make the holding of unused land more expensive through higher duties and taxes. For challenges in the regulation, the center can establish a common regulator for all housing finance institutions for parity and transparency. The states can establish real estate regulatory authorities once the relevant act is in place and create guidelines for streamlining local building bylaws. The local bodies on their part need to streamline their building bylaws and establish single window online clearances to eliminate ground level corruption. Also, they can create land banks for future housing requirements as has been done in Hyderabad. For challenges in project delivery, the center can encourage private sector participation by easing the policy environment, include modern building technologies for low cost housing in the national building code, while states can adopt modern as well as indigenous low cost housing technologies suited to the region and earmark available land parcels for private development with clearances and allied infrastructure already in place to minimize project delays. On their part, local bodies can encourage skilling of the workforce towards modern technologies. Though building bylaws should be made simpler, the implementation should be made stricter through better monitoring. And especially for rural areas, community-led housing construction with collect uh, collective procurement can lead to economies of scale and better empowerment of individual house owners. Thank you. Thank you. And now I invite Madam Vasudha Mishra to make a presentation on skills and entrepreneurship. Good afternoon. Sir, this is the report on the panel discussion on skill, employment, and entrepreneurship. Honorable Minister Sri Rajiv Pratap Rudi chaired the panel, and uh, the other panel members were Sri Adil Zainul Bhai, Chairman of the Equality Council of India, Sri Mohandas Pai, Manipal Global Education Services, Sri RCM Reddy from ILFS, and Srimati Sonal Mishra from the IAS. With millions of people entering the workforce on an annual basis, India's labor force is expected to grow to over 800 million by the year 2022. Given the rising demand for labor, labor force across the global economy and India's favorable demographic setting, we have a window of opportunity to become a manufacturing hub and an exporter of skilled workforce. However, the challenge is the current level of illiterate or underskilled workforce. Among the new entrants to workforce, only 2% have received any kind of formal vocation training, and this is abysmally low when compared to 96% in Korea, 75% in Germany, and 68% in the UK. Some of the key challenges faced by the skill employment and entrepreneurship ecosystem are low aspirational value attached to vocational education, with students and parents preferring academic degrees, which lead to scarce white-collar jobs, policy and implementation level convergence to optimize resources, rationalization of various schemes run by different ministries to avoid duplication, enhancing employability by aligning skill training to industry demand, standardization in training delivery, assessment, and certification, implementation of National Skill Qualification Framework, NSQF, to bring in horizontal and vertical mobility in acquiring skill and independent assessment and certification process 
to bring quality in the training. Increasing access to skilling for vulnerable groups, matching their aptitudes and aspirations. Policy or regulatory framework for access to capital for entrepreneurship and promoting ease of doing business. Enhancing private sector role in skill and entrepreneurship ecosystem to complement the public sector initiatives. The key action points which emerged from the panel discussions were bringing awareness about the attractive opportunity in vocational education and making it aspirational by creation of skill universities and multi-skilling institutes and training for the global market so as to enhance earnings and attractiveness of the vocational education. Increasing awareness about NSQF and the opportunities for vertical and horizontal mobility for the trainees, national career counseling centers to create awareness about skill training. For maintaining quality of training, use global standards for training, assessment, and certification. Sector skill councils to play a key role by developing master trainers and robust accreditation mechanisms. Decentralized planning as each state, district, or block may have its own set of unique social, cultural, and economic challenges, as well as demand and supply elements. Local government and district administrations to partner in planning and implementing skilling initiatives, advanced multi-skilling institutes to act as mentors to current IITIs in the hub and spoke model to improve performance of existing training setup. Specific incentives for labor intensive industries and financial support to entrepreneurs setting such ventures. Higher level and quality of skilling would increase entrepreneurship, which in turn would lead to the use of more skilled labor in SMEs, thereby increasing the productivity and quality of the products. Use of existing public sector infrastructure, for example, railway stations, and private sector skilling expertise to increase access and reduce the cost of training. Our strength lies in the fact that the government of India have recognized the enormity of the challenge and have set up the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, various key institutions like the NSDA, the NSDC, and most recently the Directorate of Training and Apprentice Training have been brought under this ministry to bring greater convergence at policy and institutional level. Also, necessary systems have been or are being put in place by most state governments to skill the people in a mission mode by harmonizing and synergizing the work being done by various stakeholders, including the industry, with the challenges having been identified and all the partners putting in place the mechanisms to address it, the goal of Skill India looks definitely, definitely achievable. I would conclude with the last part of the Sangacha Dhwam Samvada Dhwam hymn, which goes as Samani va akutihi samana hridayani va samano mastu vo mano yathava susahasati. May our intentions and aspirations be alike so that a common objective unifies us all. With this unity of thought, we can bring skill to the forefront of every thought and action in every school, hospital, farm, and office all over the country. Thank you. Thank you, Madam Mishra. I now invite Sri P.S. Karoda, who is going to make a presentation on farmers and agriculture. Good afternoon, sir. I am making this report on behalf of the group on farmer and agriculture. The group comprised Dr. Ashok Gulati, Chairman ICRIER, Dr. R.S. Paroda, former DG ICAR, Dr. Pramod Joshi, Director IFPRI and Sri Ashish Bahuguna, former Secretary Agriculture, Government of India. The discussion of the group was structured around the following five themes. Number one, ensuring effective, accurate and realistic land title system. Number two, lab to farm, which includes issues like lack of focus on agri-based research and higher education in agriculture. Number three, farm to table, which includes the issues of how to get both agri prices as well as agri markets right. Number four, access to credit, credit, focusing on lack of banking and proper insurance covers for farmers. And fifth, cause of landless labor and lack of alternative skills. 
From the panel discussions, the following three areas of concern emerged. Firstly, viability of the farm sector. Secondly, risk exposures in the farming sector. And thirdly, inefficient markets. Sir, consensus emerged that a prerequisite of most reforms is an efficient and accurate land title system. The agriculture lands was surveyed in the middle of 19th century in most part of the country. No such surveys have been redone. We still rely on century old maps. There is a wide gap between what the records reflect and what exists on ground and this gap is constantly widening. While the maps are outdated, the situation is further compounded by the wrong names of persons appearing as owners for a given parcel of land. Net outcome is that land titles are defective and farm farmers often refrain from investing in their own lands and they hu spend huge amount of time and resources in litigations. A defective land title system is also an obstacle to any crop insurance system. So the group made several recommendations. Important ones are as follows. An effective land title system. It's high time a comprehensive survey of all land holdings in the country was taken up. Unlike in the past, it can be done economically using modern technology. This can be completed within a time frame of three years. Of course, the outcome would be digitized map of all the land holdings in the country. The land revenue department should go back to the basics. They should own up the responsibility of recording correct titles of land and not to refer cases to civil courts. This would require a massive capacity building of their capacities right from the level of patwaris to collectors. All these officials should have complete knowledge of laws relating to transfer of lands. On the marketing front, at present, the farmer does not have a choice of selling his produce in the manner he likes. Therefore, in order to give better choice to farmers, it is essential that we start moving towards creation of a unified agriculture market in the country. As a first step, unified market could emerge at the state levels. This would require amendment of APMC Act or the Mundi Acts. Currently, there is no concept of marketing online for farmers, which means the middlemen continue to exploit the farmers. APMCs could be restructured so as to provide an electronic platform to market their producers to the farmers. The regime of MSP needs a relook. On the aspect of risk management and insurance, the crop insurance system needs to be transformed. Premium needs to be partly borne by the center and the states. Extra burden on the state exchequer could be compensated by putting a cess on the farm input industry or on exports of water guzzling crops. Secondly, once the land holdings are digitized and titles corrected, the entire crop insurance claim management could be technology, technology driven and the claims could be linked to Jandhan Yojana. On the institutional reforms, enhancing the financial outlay for agri-research up to 1% of GDP, but it needs to be ensured that it is manage, managed efficiently. One of the major components of Team Vision India is to improve agriculture productivity. The group's recommendations would go a long way in realizing that vision. Thank you very much. Thank you, sir. And finally, we have Mr. Arun Jha, who is going to make a presentation on civil services context and challenges. Sir, I would like to present the recommendations of the panel that discuss the context and challenges of the civil services in India today. The panel was chaired by Sri Suresh Prabhu, Honorable Minister for Railways, and comprised Mr. T. S. R. Subramanyam, former Cabinet Secretary, Mr. S. Jayashankar, Foreign Secretary, Mr. Shekhar Gupta, eminent journalist, uh, Mr. K. Vijay Kumar, senior security advisor in the Ministry of Home Affairs. The panel was of the view that there should be lateral exchange of expertise between the government and private sector. Timely completion of projects should be rewarded. The panel also felt that tenural stability was key to performance and productivity of the civil services. It was also observed that civil services could be empowered to deliver if there is least political interference. It was further observed that administrative reforms could focus upon electoral, political, judicial reforms, etc. The panel also observed that there should be greater reliance on technology. 
The challenge of public service delivery necessitates new delivery models, delivering value for money, and making policies better designed for implementation. Process and policy reforms could be achieved through continuous capacity building of the public servants. A governance system which, which espouses the idea of maximum governance and minimum government has to have a bureaucracy which is ready to embrace skills, scale, and speed. To realize this goal, reforms have to be directed so that the civil services become skilled, open, converged, and connected. Skilled bureaucracy. We have to develop project and management skills to implement large project in a timely and cost-effective manner. This should also include commercial, legal, financial negotiation, and contract management skills. Digital skills to be used for service delivery. There should be increased reliance on e-governance and mobile governance. Capacities and skill building is vital for lower bureaucracy. Since they are in the front line of public service delivery, there is a need to enhance both their professional and soft skills. Converged bureaucracy. There is a need to break down the silos within government to unlock productivity and outcomes. Need for horizontal convergence in a vertical administration should be the effort of better governance. Shared services models may be adopted for services such as IT, finance, procurement, etc., so that there is no duplication in efforts and cost. Open bureaucracy. A culture of openness needs to be cultivated towards new ideas, challenges, and innovation to bring about continuous transformation for better service delivery. Open policy formulation may be undertaken through openness to new thinking or in the gathering of evidence and insight from external experts. Collaborative approaches to policy making by taking views from members of civil society, think tanks, universities, and other countries and states. Connected bureaucracy. There is a need for the bureaucracy to be connected within and globally to imbibe the best practices need to be globally connected with the counterpart organizations and have horizontal networks across the world. Understanding global best practices will help our bureaucracy to develop world-class acumen. Horizontal connectivity between the states and departments. There is a need for state government departments to share the learning and best practices with their counterparts in other states. Improvement in interdepartment collectivity through government process reengineering, simplification of rules. In conclusion, the panel felt there is an urgent need for balanced development across the country. The mechanics of good governance have to be replicated and adapted throughout. Thank you very much, sir. We thank all our moderators for making those presentations. Ladies and gentlemen, it's time now for the presentation of the Prime Minister's Award for Excellence in Public Administration for the year 2012-2013 and 2013-2014. The award is given in three categories, individual, team, and organization. It carries a medal, a scroll, and a cash award. I'd like to request the Honorable Prime Minister to please come to the front of the days to give away these awards. We begin with the awards for the year 2012-2013. The Prime Minister's Award for Excellence in Public Administration goes to Dr. Darez Ahmed, IAS, Collector, Perambalur. He's getting the award for the initiative Save the Girl Child to Prevent Feticide as District Collector, Perambalur, Tamil Nadu. Our next award is in the organizational category, Department of Personnel and Administrative Reforms, Government of Karnataka for the initiative Sakala. 
No more delays. The award is being received by Srimati Vandana Gurnani, Resident Commissioner, Government of Karnataka. In the organization category, our next award goes to the Commissionate of Agriculture, Government of Maharashtra for the initiative Crop Pest Surveillance and Advisory Project. It's being received by Sri Prabhakar Deshmukh, Secretary EGS Water Conservation. Our next award goes to the Directorate of Systems, Central Board of Excise and Customs for the initiative IT Consolidation Project. The award has been accepted on this organization's behalf by Sri Kushal Srivastav, Chairman and Special Secretary. Our next award is to the Central Board of Direct Taxes, Department of Revenue, Ministry of Finance for the initiative Easy Tax Compliance Through Quality Service. The award is being received for the organization by Mrs. Anita Kapoor, Chairperson, CBDT. Our next award, Department of Governance Reforms, Government of Punjab for the initiative Rationalization of Affidavits for Reforming Public Service Delivery System. It's being received by Sri Sarvesh Koshal, Chief Secretary, Department of Governance Reforms, Punjab. And now we have awards for the year 2013-14. Our first award winner, Sri Kundan Kumar IAS, Private Secretary to MOSIC, Ministry of Skill, Development and Entrepreneurship, Bihar, is getting the award for the initiative Saving the Womb to redress malpractices in the implementation of the Rashtriya Swastha Bhima Yojana. Our next award goes to Dr. Vikrant Pandey, IAS, Collector, District Magistrate, Baruch, Gujarat, for the initiative Emotional Drive Campaign, Tribal Development Department as District Collector, Valsad and Vapi, Gujarat. Our next award winner, Dr. Shahid Iqbal Chaudhary, District Magistrate, Kathua, Jammu and Kashmir, for the Jashne Jamuriyat Riyasi, Celebration of Democracy as District Collector, Riyasi, Jammu and Kashmir. Our next award winner, Shri R. Prasanna IAS, Director Health Services, Chhattisgarh, for the Sarguja Fulwari Initiative as District Collector, Sarguja, Chhattisgarh. In the team category, a four-member team led by Srimati Kanchan Varma, IAS Special Secretary, Department of Infrastructure, Industrial Development Initiative, Revival of the Sasur Khaderi II Rivulet, its origin, Tithoda Lake in District Fatehpur. The other members are Shri Harish Chandra, Shri Kaptan Singh, and Shri Arvind Kumar. Our next award goes to a five-member team led by Shri Abhishek Singh, IAS District Magistrate and Collector West Tripura District for the initiative Achieving Total Financial Inclusion in Mandavi Block, West Tripura through Electronic Record of Ordinary Residents. The other members of the team, Shri Kiran Gitte, Shri Pramod Kumar Pal, Shri Manohar Bishwas. and Shri Pradeep Roy. Our next award goes to a seven-member team led by Shri J.N. Consortia, IAS, Principal Secretary, Government of Madhya Pradesh, Women and Child Development Department for the initiative, Lado Campaign, an innovative initiative for eradicating child marriages. The other team members are
Shrimati Kalpana Srivastava. Shri Arvind Singh Bell. And Srimati Tini Pandey. Our next award goes to a five-member team led by Sri Ranjit Kumar, District Corrector, Gadchiroli, Maharashtra, for the initiative, Skill Development Program to impart vocational training to tribal youth in District Gadchiroli, Maharashtra. Sri Ranjit Kumar, District Collector. Sri Abhishek Krishna. Shri TSK Reddy, Shri PV Deshmane, and Shri YS Shende. In the organizational category, the Ereva Perirur Gram Panchayat District Pattanam Titta Kerala for the initiative, Success Story of Local Self-Governance Kerala. The award is being received on behalf of the organization by Sri Rajiv N, Executive Officer. And our last award goes to the Gujarat State Electricity Corporation Limited Energy and Petrochemicals Department for the initiative Canal Top Solar Power Plant Gujarat. The award is being received by Shri Gurdeep Singh, Managing Director, Gujarat State Electricity Corporation Limited. We thank the Honorable Prime Minister for giving away the awards. Tomorrow is here. It's a compilation of best practices in governance, which has led to the transformation in the lives of the target groups. I'd now request the Honorable Prime Minister to please release this book. I would now like to request the Honorable Prime Minister to please address the gathering. Manch Pari Virajman, Mantri Parishat Ke Mere Saathi, Dr. Jitendra Singh Ji, प्रधान सचिव श्रीमान नृपेन मिश्रा जी अतिरिक्त प्रधान सचिव श्रीमान डॉक्टर पी के मिश्रा जी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सजीत डोवाल जी मंत्रिमंडल सचिव श्री अजीत सेठ प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत सचिव श्री आलोक रावत जी उपस्थित सभी वरिष्ठ महानुभाव और साथियों सिविल सर्विस डे कई वर्षों से मनाया जाता है आप लोग भी पहले भी इस अवसर पर रहे होंगे 
लेकिन इस बार कुछ बदलाव करने का विचार आया एक प्रकार से बदलाव की शुरुआत हुई है धीरे धीरे ये शेप लेगा कि सिविल सर्विस डे को कैसे मनाया जाए जिन महानुभावों ने आज अवॉर्ड प्राप्त किया है उन सबको मैं हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं उन राज्यों को अभिनंदन करता हूं उन राज्य सरकारों को अभिनंदन करता हूं मैं कभी मसूरी आपके इंस्टीट्यूट गया नहीं हूं मैंने देखा नहीं है लेकिन क्या वहां ऐसा है कि बड़े सीरियस रहना मुरझाए हुए रहना ऐसे बड़ी दुनिया भर का भार लेके घूमना ऐसा है क्या क्यों ऐसा हाल बना के बैठे आप लोग आप चिंता छोड़ दीजिए कोई नए काम में कहने वाला नहीं हूं <laughs> इस सिविल सर्विस डे में एक बात तो जरूर होनी चाहिए किस प्रकार से हो कैसे हो आप लोग जरा ज्यादा कर सकते हैं उसमें मैं ज्यादा सुझाव नहीं दे सकता हूं तो उसमें मैं बेकार हूं लेकिन कम से कम जब शाम को आप नौकरी से घर जाए तो आपकी पत्नी दरवाजे का इंतजार करती हो बच्चे आपका इंतजार करते हो और बड़े उत्सुक हो आपके स्वागत के लिए ऐसा माहौल कैसे बने वरना क्या होता होगा घड़ी जब बस अभी जाने की टाइम हो गई चलो चलो जल्दी करो बच्चा इधर भाग जाए क्यों क्योंकि वो ऑफिस में जो कुछ भी बोझ पड़ा होगा सब घर में आकर के बरसा कर देता है पत्नी पर बच्चों पर एक तनावपूर्ण जिंदगी मैं नहीं मानता हूं कि इससे हम किसी भी चांच को न्याय दे सकते हैं नहीं दे सकते हैं और इतना बड़ा देश आपको चलाना है और अगर आप मुरझा गए तो देश का खिलना कैसे संभव होगा और इसलिए मेरा एक भी साथी मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए आप काफी काम करते हो कभी सोचा है कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी जिंदगी फाइलों में बन चुकी है आपकी जिंदगी भी फाइल का एक कागज का पन्ना बनकर रह गया है ऐसा तो नहीं हुआ ना सोचिए मैं सच बताता हूं सोचिए अगर आपकी जिंदगी फाइल बन गई है और जब कार्यकाल पूरा होगा तो आपका पूरा जीवन फाइल का एक बन, पन्ना बनकर रह जाए वो जिंदगी की क्या जिंदगी जीना है जी ऐसे जियोगे क्या सरकार है तो फाइल है उसके बिना कोई चारा नहीं है आपका एक दूसरा अर्धांग यही है फाइल <laughs> लेकिन अगर लाइफ की केयर नहीं की तो फाइलें भी वैसी की वैसी रह जाएगी और इसलिए कभी आप सोचिए आप आपको इतनी सारी चीजें पढ़ते होंगे इतनी चीजें सीखते होंगे दुनिया के बढ़िया से बढ़िया लोगों के आपने किताबें पढ़ी होगी क्योंकि मूलतः है तो आप इसी प्रकृति के होंगे तभी तो यहां पहुंचे होंगे
कोई जिंदाबाद मुर्दाबाद वाला याद ही आता है जो कॉलेज में यूनियन बाजी करता है वो यहां थोड़ा होता है जो किताबों में खोया हुआ रहता है वही तो होता है बहुत कुछ पढ़ा होगा टाइम मैनेजमेंट पर पता नहीं आपको भी कहा जाए तो बहुत बढ़िया किताब रख सकते हैं आप बहुत अच्छी लग सकते हैं और आप जीवन में भी इतना बढ़िया टाइम मैनेजमेंट करते होंगे कि प्रधानमंत्री के साथ इतने से इतने बजे मीटिंग फलाने इतने से इतने बड़े मीटिंग चीफ सेक्रेटरी से इतने बजे अपने सचिव के साथ इतने सब परफेक्ट करते होंगे लेकिन क्या कभी परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताते हैं क्या और मैं शब्द प्रयोग करता हूं क्वालिटी टाइम मैं चाहूंगा सिविल सर्विस डे पर मेरे साथी ये भी सोचे मैंने कहा मैं इसमें गाइड नहीं कर सकता आपको कि मैं इसमें बेकार हूं <laughs> लेकिन जो कर सकते हैं वो सोचे कभी कभार आप छत के नीचे रहते हैं फिर भी आप घर में होते हैं ऐसा नहीं होता है जी तब भी फाइलें ले लेके जाते हैं तब भी फोन चलते हैं तब भी कोई क्राइसिस आ जाती है पता नहीं क्या कुछ होता है और कभी कभार तो ऐसा संकट ना आए तो दिन भी आपका अच्छा नहीं जाता होगा खैर पता नहीं आज कोई कुछ आया नहीं <laughs> आप आप कल्पना कीजिए कहीं आपका जीवन रोबोट तो नहीं हो गया है और अगर ऐसा हुआ है तो उसका सीधा असर पूरी सरकार पे पड़ता है पूरी व्यवस्था पे पड़ता है हम रोबोटिक नहीं हो सकते हमारा वो जीवन नहीं हो सकता और इसलिए हम जब भी सिविल सर्विस डे होना है तो कुछ पल अपनों का ख्याल रखने के लिए भी तो रखा जाए वो बातें हो वो क्या एक्सपीरियंस है मैं इसलिए कह रहा हूं मैं जब मुख्यमंत्री था तो मैं कर्मी योगी अभियान चलाता था कर्मचारी कर्मी योगी बने दैट वॉज माई कोशिश तो शुरू में जब मैंने किया तो जैसे हर बार ट्रेनिंग यानी पनिशमेंट ये सब मानते हैं आप आप यहां पहुंचे हुए भी यही मानते हो कि भाई ठीक वो मुझे क्या पढ़ाएंगे मैं इतने साल इतना यहां तक पहुंचा हूं मैं तो रैंक होल्डर रहा हूं उसके लिए बोझ लगता है तो शुरू में मुझे भी ऐसा आया कि ये क्या और सेवेंटी टू आवर का कैप्सूल था हर एक के लिए वो शुरू किया था मैं जब मैं शुरू किया तो ऐसा सुनता था सबसे कैसा आ रहा है मुझे तो कोई कहता नहीं था लेकिन मेरे कान पे बातें आती थी फिर एक दिन मैंने छः आठ महीने हो गए ये जरा कार्यक्रम चल पड़ा फ्राइडे सैटरडे संडे सब हो रहा है तो मैंने ऐसे एक दिन फीडबैक के लिए मीटिंग रखा जिनका एक क्लास हो गया था ऐसे लोगों को बुलाया एक ने मुझे बड़ा बढ़िया बताया वो तो पुलिस वाला था उसने कहा साहब मैं उसने कहा साहब मैं यहाँ मुझे जब कहा गया कि तुमको जाना है तो मैं बहुत मेरे मन को लगा क्या फिर से आया लेकिन बोले मैं आज दो बातें बताना चाहता हूँ एक ये सेवेंटी टू आवर्स का टाइम है उसको थोड़ा बढ़ाइए थोड़ा अधिक समय रखिए अब ये मेरे लिए सरप्राइज था तो फिर मैंने ऐसे ही पूछा कि तुम्हारा साइड पोस्टिंग तो नहीं है तो उसने कहा नहीं नहीं साहब मैं मुझे बहुत अच्छी हमेशा ड्यूटी मिली है फिर दूसरा उसने कहा कि साहब सेवेंटी टू ओवर के बाद मुझे पहली बार लगा कि मैं पुलिस वाला तो हूं लेकिन मैं इंसान भूल रहा हूं बोले मैं भूल चुका था कि मैं इंसान हूं मैं मैं चौबीसों घंटे पुलिस वाला बन गया था जब तक हमारे भीतर का इंसान जिंदा नहीं रहता हम इंसानों के लिए जीने की ख्वाहिश छोड़ चुके होते हैं दोस्तों और इसलिए हमारी सफलता की सबसे पहली नींव है हमारे भीतर का इंसान हमारे भीतर की इंसानियत 
अपनापन अपनों के लिए जीना जूझना ये चीजें एक बहुत बड़ी ताकत देती है और इसलिए मैं इस सिविल सर्विस डे को जब मनाते हैं तो उसके कुछ तौर तरीके पर सोचा जाए ऐसा मैं जरूर चाहूंगा जब ये इस सिविल सर्विस डे का प्रारंभ हुआ है सरदार पटेल ने पहली बार जब प्रोबेशन को संबोधित किया उस दिन के साथ जोड़ा है आज इक्कीस अप्रैल को 1948 का वो दिन था मुझे बताया गया कि मशहूरी में आप लोगों के लिए एक मोटो वहां लिखा हुआ रहता है मैं ज्यादातर लोगों को पूछता रहता हूं कि मशहूरी में आपका वो मोटो है वो क्या है जो नए नए आते हैं उनको तो याद होता है पुराने करीब करीब सब भूल गए हैं वहां लिखा हुआ है शीलम परम भूषणम मसूरी में यही है ना भूल गए याद है जो नए हैं उनको तो मालूम है इस सरकार में जिसने भी इस व्यवस्था की रचना की है उसे उस दिन भी पता था यानी आज ये कोई संकट आया ऐसा नहीं है उस दिन भी पता था कि सारी व्यवस्था के केंद्र बिंदु में एक चीज कहीं छूटनी ना चाहिए वो है शीलम परम भूषणम मैं चाहूंगा सिविल सर्विस में रहने वाले हर व्यक्ति के लिए ये वाक्य नहीं है घोष वाक्य नहीं है ये शब्द संरचना नहीं है ये आर्टिकल ऑफ फेथ है ये जीवन जीने का एकमात्र सिद्धांत है एकमात्र मार्ग है और इसलिए जहां से मैं निकला हूं जहां पहुंचा हूं वहां से मुझे कोई एक मंत्र की दीक्षा दी गई थी तो वो दीक्षा थी शीलम परम भूषण और हमारे यहां तो वेस्टर्न वर्ल्ड हो या ये हो इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट तो हम सुनते आए हैं सुनाते भी आए हैं और इसलिए उस बात का बार बार हमें स्मरण कैसे हो वहां मुझे बताया गया कि सरदार वल्लभ भाई की एक प्रतिमा भी है उस प्रतिमा के नीचे लिखा गया है आप एक स्वतंत्र भारत की तब तक कल्पना नहीं कर सकते जब तक आपके पास अपने को स्वतंत्रता पूर्वक अभिव्यक्त करने वाली प्रशासनिक सेवा न हो मैं समझता हूं यह बहुत सटीक मैसेज है सरदार साहब का और सरदार साहब के साथ इस प्रशासनिक व्यवस्था का नाम सदा सर्वदा जुड़ा हुआ है सरदार साहब को जब याद करते हैं तो भारत के एकीकरण इस बात को प्रमुख रूप से हम याद करते हैं राजा रजवाड़ों को जोड़ करके देश को एक नक्शे में जोड़ने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया लेकिन आजादी के बाद अब तक विशेष रूप से इस सेवा से जुड़े लोगों का एक बहुत बड़ा काम है और वो है सामाजिक एकीकरण आर्थिक एकीकरण इस मकसद की पूर्ति के लिए जिस सरदार साहब ने हमें उपदेश दिया था और वहां से जहां हमारी यात्रा शुरू हुई है वर्तमान में इन दो पहलुओं को लेकर के हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं हम इस सामाजिक एकीकरण के लिए क्योंकि हम एक राष्ट्रीय एकता की प्रतिनिधित्व तो करते हैं हम उसी व्यवस्था से हैं हम कहां पैदा हुए किस भाषा को जानते हैं क्या है कुछ नहीं कभी किसी को इस स्टेट में चला जाना पड़ा कभी किसी को उस स्टेट में जाना पड़ा और पूरा हिंदुस्तान अपना घर है अपना परिवार है उस भाव से काम करने के लिए आपको संस्कारित किया गया है और तब जाकर के हमारे हर काम में से एकता का मंत्र कैसे साकार होता रहे अगर हम डिजिटल वर्ल्ड में जाते हैं तो भी 
वही एकता का मंत्र हम इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे ताकि हमारी सोसाइटी में डिजिटल डिवाइड न हो हम विकास का वो रास्ता खोजेंगे कि जिसके कारण गरीब और अमीर का फासला बढ़ता न जाए हम विकास का वो मॉडल तैयार करेंगे जो शहर और गरीब के बीच में शहर और गांव के बीच में भेद पैदा करता ना हो एकता एकीकरण के रास्ते पर हमें ले जाता हो उस बात को हम अपने मूल मंत्रों के साथ जोड़ते हुए अपनी विकास यात्रा को कैसे चला सकते हैं उस दिशा में हमने प्रयास करना चाहिए आने वाले दिनों में जिनको अवॉर्ड मिला है उसमें कुछ मेरे मन में सुझाव आते हैं एक तो हिंदुस्तान के सभी राज्यों से हो सके तो यंग अफसर क्योंकि अवार्ड विनर भी तो ज्यादा यंग है हर राज्य से निश्चित तारीख पर पांच दिन के लिए वो टीम उस प्रोजेक्ट को देखने के लिए जाए जहां पर जिसको हमने अवार्ड दिया है वो क्या प्रोजेक्ट है कैसे किया गया है कंसेप्चुअलाइज कैसे हुआ रिसोर्स क्या थे कानूनी व्यवस्थाएं क्या की गई इंफ्रास्ट्रक्चर क्या खड़ा किया गया पूरे देश से एक एक व्यक्ति उस प्रोजेक्ट पर जाए पूरा देखे दूसरे प्रोजेक्ट पर दूसरी टोली जाए मान लीजिए आपके दस अवार्ड हुए हैं तो हर राज्य से दस लोग निकले और एक प्रकार से जब वो वापिस आएंगे तो दसों जो बेस्ट अवार्ड विनर प्रोजेक्ट है उस राज्य को पता होगा कि ऐसे हुआ है फिर वो अपने राज्य के अंदर समझाएं कि मैं वहां गया था नागालैंड में एक अफसर ने इतनी कठिनाइयों के बीच में इतना बड़ा काम किया है ऐसे ऐसे किया है मैं समझता हूं किसी प्रधानमंत्री के भाषण की जरूरत नहीं पड़ेगी वो जाकर के देख करके आएगा कठिनाइयों में अपने एक साथी ने जो अचीव किया होगा वो अपने राज्य में आकर के अपने जिले में जाकर के जरूर लागू करेंगे मैं विश्वास से कहता हूं और इसलिए एवर किताब में छप जाए ये नहीं चलेगा जो अच्छा है उसको हमने एडॉप्ट करना चाहिए जो अच्छा है उसको मॉडिफाई कर करके उसको रिप्लिक कैसे किया जाए उसकी व्यवस्था की जाए लेकिन हमने इन चीजों को इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाना चाहिए इस बार से शुरू किया जाए इस अवार्ड के बाद राज्यों को कहा जाए कि भाई इसमें जिसको रुचि है किसी को स्किल डेवलपमेंट में मिला है अवार्ड तो उनको ले जाइए किसी को चाइल्ड वेलफेयर में मिला है तो उनको ले जाइए और मजा देखिए मजा देखिए आपको भी मैं कहता हूं जब आप निवृत्त हो जाएंगे सुब्रमण्यम जी की एज के हो जाएंगे आपके घर में पोते होंगे और बुढ़ापा ऐसी चीज होती है कि एल्बम में टाइम गुजारने का अच्छा लगता है स्मृतियों को संजोए रखने में अच्छा लगता है तो आपके पोते को आप कहोगे कि देखिए पहले तो हम ऐसे घर में रहते थे अब ऐसे मकान में आए देखिए पहले तो मेरे पास स्कूटर था अब देखो ये गाड़ी है दावे से मैं कहता हूं आपको आपके पोते को अगर आप ये कहोगे कि पहले ऐसी गाड़ी थी फिर ऐसी गाड़ी आई फिर ऐसी गाड़ी आई पहले किराए का मकान था फिर फ्लैट आया फिर बंगला आया उसके दिल को कभी कोई प्रभाव पैदा नहीं करेगा लेकिन अगर आप अपने पोते को ये कहोगे कि मैं सिविल सर्विस में काम करता था उस राज्य के उस जिले में था और नौकरी पर मैंने देखा था उस एक गांव ऐसा था उस गांव को पीने का पानी नहीं मिलना पड़ मिलता था सात किलोमीटर दूर जाना पड़ता था मैंने ऐसी योजना बनाई थी और उस गांव को पानी मिला मैं दावे से कहता हूं वो आपका पोता अपने पोतों को भी सुनाएगा कि मेरे दादा ने यह काम किया था यह मत भूलिए कि आपकी गाड़ी बंगला पैसे प्रतिष्ठा आपके पोते भी याद रखने वाले नहीं है विश्वास कीजिए मेरी बात पे वे भी उस बात को याद करेंगे आप जिए कैसे किसके लिए जिए समाज और देश ने आपको दिया आपने उनको क्या दिया 
आपका बेटा भी इसी कसौटी पर आपको कसने वाला है और इसलिए इन सब का देखिए कोई अवार्ड ऐसा नहीं है कि जिसमें उसने किसी औद्योगिक विकास के लिए क्या काम किया सोशल सेक्टर में क्या काम हुआ वही अवार्ड पा गए हैं इसका मतलब ये नहीं कि कंपटीशन में और नहीं आए होंगे कितनी एंट्री आती है एवरेज सौ सौ सवा सौ डेढ़ सौ एंट्री आती है और उसमें से पांच दस का नंबर लगता है और सबके और ऐसा भी नहीं है कि कोई बाईस माइंड के जूरी बैठी होगी सोशल सेक्टर को और कोई देती होगी यही है जो इंस्पायर करती है यही है जो परिणाम लाती हो और यही है जो देश चाहता है और इसलिए हमारे अपने कामों में अपने विकास में हम इसको कैसे करें और इसलिए अवार्ड को किस प्रकार से उसको लाया जाए ये, ये मैं समझता हूं हम ये करें कि जिसको अवार्ड मिला है हर जगह पे ले जाके भाषण करवाए तो उसे फायदा नहीं होगा एक्चुअली जहां हुआ है वहां जाकर के केस स्टडी होना चाहिए उसको कहना चाहिए रिपोर्ट तैयार करें तब जाकर के फायदा होगा दूसरा काम सिविल सर्विस डे को हम एक युवा मित्र डे के रूप में भी अब आप बारह महीना काम करते पांच दिन काम नहीं करोगे तो दुनिया अटक नहीं जाएगी क्योंकि बाकी बहुत लोग हैं मैं जब नया नया मुख्यमंत्री बना तो किसी सचिव को बुलाता था तो पीछे एक बड़ी फौज आती थी मैंने कहा भाई इतने सारे क्यों आए अब आप नए थे हमको ज्यादा जाते नहीं थे और वो नहीं था तो वो क्या होता था मैं उनको कुछ पूछता था यूं देखते थे तो पीछे वाला यूं कह देता और ये बड़े कम होते नहीं साहब एक शब्द तो पकड़ लेते थे वो मुझे समझा देते थे फिर मैं समझ गया कि रहस्य क्या है तो मैंने मेरे यहां तय किया था कि मैं जिसको बुलाऊंगा वो ही आएगा फौज लेकर के नहीं आएगा <laughs> तो उनको फिर काफी मेहनत पड़ती थी तकलीफ रहती थी लेकिन उसके कारण इंस्टीट्यूशनल में बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट आया पूरी इंस्टीट्यूशन में इंप्रूवमेंट आया कहने का तात्पर्य मेरा दूसरा था क्या हम ये कर सकते हैं क्या इस सर्विस से जुड़े हुए सब लोग इस सिविल सर्विस डे के कालखंड में छुट्टियां होती हैं तो हमें अवकाश नहीं है लेकिन कोई एक और समय तय किया जाए फिक्स टाइम किया जाए जिस समय कॉलेज में जाकर के हर सिविल सर्विस में जुड़ा हुआ व्यक्ति एटलीस्ट साल में एक बार स्टूडेंट्स को संबोधित करें उनसे मिले बातचीत करें उनको समझाएं कि मैं इस फील्ड में क्यों आया मेरे सामने क्या कुछ नहीं था मैं अमेरिका जा सकता था मैं ये बन सकता था मैं ये बन सकता था मैंने ये सब छोड़ा मैं क्यों यहां आया और आकर के मेरे इतने साल का अनुभव क्या है हमारी युवा पीढ़ी को यहां पर लाने के लिए प्रेरित करने का समय आ गया है क्योंकि ग्लोबली इतनी बड़ी कंपटीशन है टॉप क्लास ह्यूमन रिसोर्स की कि फिर अच्छा अच्छा लोग कहीं और चले जाएंगे हमारे पास अच्छे लोग नहीं आएंगे लेकिन अगर हम उसको इंस्पायर कर पाए और मैं कर नहीं पाऊंगा आप कर पाएंगे क्योंकि आप अपने अनुभव से बताएंगे कि मैं मेरे जीवन में इतने इतने अवसर थे मैंने सब छोड़ा मैं यहां चला गया और यहां गया तो मुझे संतोष क्या है अगर मैं एक डॉक्टर होता तो मेरे जीवन काल में पचास लोगों की जिंदगी बचाता लेकिन डॉक्टर होने के बाद आई बना और हेल्थ सेक्टर बना तो मैंने ये नीतियां बनाई पूरी पीढ़ी को बचा लिया कितनी बड़ी ताकत होती है कितनी बड़ी ताकत होती है और इसलिए ये विश्वास हमारी नई युवा पीढ़ी को पैदा करने के लिए हमारे जितने साथी हैं हर एक के लिए तय हो कि कम से कम एक लेक्चर लेना है और ये भी तय किया जाए मैपिंग कि भाई इस वर्ष मानो 200 कॉलेज हो गई तो अगले साल दूसरी दो सौ कॉलेज ले जाए लेकिन स्टूडेंट के पास ये फील्ड क्या है ये लोग कौन है कैसे काम करते हैं ट्रेनिंग क्या होती है दिन भर वो रहे एक भाषण हो बाकी 
गप्पे गोष्ठी हो जायपान हो एक प्रकार का मिलने जुलने का कार्यक्रम सिविल सर्विस डे के रूप में एक्सटेंड करने की आवश्यकता मुझे लगती है ताकि नई पीढ़ी को पता चले और मैं मानता हूं ये हमारी इंस्टीट्यूशन इतनी ऊंचाई पर न चली जाए ताकि समाज से कट हो जाए ये लगातार उसको समाज के साथ जुड़ने के अवसर खोजने पड़ेंगे तीसरा एक मेरा सुझाव है कि हम 75 प्लस वाले जितने रिटायर्ड आई अफसर या नहीं जितने भी हमारे सिविल सर्विस के अफसर हैं 75 प्लस उनको सम्मानित करने का कार्यक्रम कर सकते हैं हर वर्ष न करें तो दो वर्ष तीन वर्ष पांच वर्ष ऐसा भी किया जा सकता है पांच साल में एक बार सबको इकट्ठा करके और हर साल हर कैडर अपना आईपीएस वाले अपना करे आई वाले अपना करे हर राज्य में हो इससे क्या होगा देखिए जो 35 साल 40 साल तक देश के महत्वपूर्ण निर्णयों का सारथी रहा हो वो एक इंसान रिटायर्ड नहीं होता है जी वो जाता है तो एक पूरी इंस्टीट्यूशन आपके साथ लेकर के जाता है उसे ऐसे जाने नहीं देना चाहिए उसके अनुभव का निचोड़ हमने लेते रहना चाहिए सम्मान करना चाहिए बुलाना चाहिए और तीसरा एक काम हर राज्य में आप वीडियो कॉन्फ्रेंस के सिस्टम होती है स्टेट कैपिटल जितने आई एस अफसर है वो और बाकी सब वीडियो कॉन्फ्रेंस में स्टेट में ये जो सीनियर लोग हैं उनसे कभी गोष्ठी का कार्यक्रम इंस्टीट्यूशनल मेमोरी सरकार के लिए अनिवार्य होती है जी इंस्टीट्यूशनल मेमोरी के बिना सरकारें नहीं चल सकती है और इस चीज को धीरे धीरे हम खो रहे हैं पहले का समाना था आप जाते समय एक नोट लिख करके जाते थे क्या बोलते हैं इसको हाँ सक्सेसर के लिए मैंने सुना है कि इन दिनों ये सब वो आता है आई आई है लीजिए कुर्सी देकर के चला जाता है देखिए मैं समझता हूं जिन्होंने व्यवस्थाएं विकसित की होगी इसका बड़ा देखिए गैजेट्स आप डिस्ट्रिक्ट के गैजेट्स देखिए जी मुझे मालूम नहीं नई पीढ़ी के लोग देखते हैं कि नहीं मैं अपना शौक था तो मैं देखता था और जब डिस्ट्रिक्ट गैजेट के वो चीजें देखता था मैं हैरान था किस समय कैसे निर्णय महत्वपूर्ण हो गए मुझे एक बार क्या हुआ मैं डांग जिले में गया डांग जिला की विशेषता रही है एक प्रकार से डांग कभी गुलाम नहीं रहा एक ऐसा ऐसा बड़ा विशिष्ट प्रकार का इलाका है एक प्रकार से गुलाम नहीं रहा वो वो एक अलग से उनकी व्यवस्था थी तो मेरा ही रुचि थी मैं देखने गया मैं वहां गया मैं थोड़ा मौका मिलता जंगलों में जाने का आदत रखता था और तब मैं मुख्यमंत्री नहीं था तो मैं ऐसे ही खाली अपना गर्म मैंने देखा कि इतने गेस्ट हाउस बने हुए हैं डांग डिस्ट्रिक्ट में मैं हैरान था यार ये पैसों की बर्बादी और गेस्ट हाउस बहुत बढ़िया है और इतनी बढ़िया लकड़ी और इतना बड़ा कार्विंग वगैरह है तो मेरे मन भावा यार इतने तो मारा खाया क्या मुझे उस गैजेट में से पता चला उस समय अंग्रेज लोग हाथी पे ट्रेवलिंग करते थे जंगल थे हाथी एक दिन में 20 किलोमीटर से ज्यादा चलाते नहीं थे चलता नहीं था और इसलिए हर 20 किलोमीटर में गेस्ट हाउस था आज मुझे परेशानी हो रही थी इतने गेस्ट हाउस क्यों है कहने का तात्पर्य है कि जो व्यवस्थाएं चलती है उसके मूल में कोई ना कोई कारण होता है जी कभी कभार हमारा बड़ा उत्साह होता है कि ये नया कर दे दिखना कर दे फलाना कर दे लेकिन हिस्ट्री को हाथ लगा के हाथ बढ़ना चाहिए जी कभी कभी ये इतनी परंपराओं से बनते 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 व्यवस्था विकसित हुई होती है उन जड़ों को कभी भी उखाड़ फेंक करके हम नई व्यवस्थाओं को नहीं ला सकते हैं और इसलिए इंस्टीट्यूशनल मेमोरी मैं समझता हूं हमारे लिए बहुत आवश्यक है उसके लिए अगर वो धीरे धीरे लुप्त हो रही है तो पुनर्जागृत करनी चाहिए मैंने अभी एक विषय रखा हुआ है अब वो कितना सफल होगा नहीं होगा मुझे मालूम नहीं है 
मैं टाइम मैनेजमेंट में गड़बड़ करूं तो चलेगा ना <laughs> क्योंकि आप दो दिन से तंग आ गए होंगे सुन सुन करके उसमें मैं ज्यादा ही कुछ कह दू मेरे मन में क्या विषय था मेरा छूट गया हाँ मेरे मन में एक विचार चला है मैंने कहा है अब देखिए टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे हो सकता है हमने कहा है कि मेमोरी क्लाउड हम तैयार करें और शायद हमारे डिपार्टमेंट ने कुछ काम शुरू किया है और एक अनुभव प्लेटफॉर्म बनाए जो भी व्यक्ति रिटायर होता है हिंदुस्तान के किसी भी कोने में ड्राइवर हो तो भी चीफ सेक्रेटरी हो तो भी चपरासी से लेकर के चीफ सेक्रेटरी तक के कोई भी व्यक्ति जो सरकार में रिटायर हो रहा है उसको कहा जाए कि भाई तुम नौकरी आरंभ की रिटायर होने तक जो भी अच्छी बातें तुम लिख सकते हो बड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं लिख सकते हो लिखो और इस क्लाउड में डाल दो फोटो भी डालनी हो तो डाल दो तुम्हारी पहली नौकरी वाली फोटो डालनी है तो वो भी डाल दो अब कपबोर्ड की जगह की कमी नहीं है जी पूरी स्पेस आपके हवाले है आप कल्पना कर सकते हैं कि पचास साल के बाद किसी को किसी राज्य का किसी देश का एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म पर लिखना हो समाज जीवन पर लिखना हो इतना बड़ा खजाना कभी उपलब्ध हो सकता है क्या सहज है जी सहज करने वाला काम है हम अभी से उनको कहेंगे भाई तुम जब रिटायर होंगे तो तुम्हें रिटायर होते समय दो पेज पांच पेज जितनी तुम्हारे लिखने की ताकत बढ़िया सा चीजें हो सकता है कुछ नेगेटिव भी होगा कुछ होंगे जिसकी शिकायत रही होगी जिंदगी भर मुझे ऐसा पोस्टिंग मिला ऐसा पोस्टिंग मिला तो वो सारी दुनिया भर को लिखता रहता होगा जो भी हो लेकिन हमारा काम है कि देश चलाना है तो हमें इन व्यवस्थाओं को विकसित टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम इसको कर सकते हैं और इसको करने का हमारा प्रयास रहना चाहिए और मैं मानता हूं कि अगर हम इस बात को करते हैं तो कर सकते हैं दूसरा मुझे लगता है कि जाने अनजाने में भी मैं जानता हूं किसी जमाने में सरकारी व्यवस्था को काम करने की स्थिति अलग थी आज ज्यादातर उसको प्रेशर में काम प्रेशर प्रायोरिटी बन जाता है यह स्थिति आई है और इसलिए कंसिस्टेंसी होनी चाहिए रिजमेटिक कुछ काम होने चाहिए इंटरनल रिफॉर्म होना चाहिए उसके लिए उसके पास कठिनाइयां है ये मैं जानता हूं उसमें आपका कोई दोष नहीं है कुछ कुछ ऐसी हालत है लेकिन उसके बावजूद भी उसके बावजूद भी हमारा काम सिर्फ डिपार्टमेंट चलाना इतना नहीं है हमारा काम विद इन डिपार्टमेंट उसको मॉडर्नाइज करना उसको स्ट्रेंथन करना इनोवेट करना ये निरंतर प्रक्रिया होती रहनी चाहिए निरंतर प्रक्रिया नहीं होगी तो क्या होगा मैं बता दूं कैसे होता है आपको आज जानकर के हैरानी होगी देश आजाद हुआ नाइनटीन में 2001 तक हिंदुस्तान में डिजास्टर वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में था क्यों क्योंकि 2001 तक हमारी समझ ये थी कि बाढ़ और सूखा यही डिजास्टर होता है बाढ़ और सूखे के सिवाय कोई डिजास्टर होता है ये हमारी सरकारी व्यवस्था या सोच में ही नहीं था ऐसा नहीं क्या नहीं होती थी 2001 में जब गुजरात में भयंकर भूकंप आया और सारी सरकारी व्यवस्थाओं को पुनर्विचार करना पड़ा और पहली बार डिजास्टर एग्रीकल्चर से बाहर निकाल करके महत्वपूर्ण होम मिनिस्ट्री के साथ जोड़ा गया जिसका सीधा राज्यों के साथ संबंध रहता ये बदलाव लाते लाते इतने साल लग गए और इतने बड़े भूकंप का इंतजार करना पड़ा अगर हम स्वभावतः ये जरूरी नहीं है कि फोर्टी में वो अब जैसे सरदार पटेल जिस समय होम मिनिस्टर थे ये एडमिनिस्ट्रेशन भी उन्हीं के अंडर में था आज एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट बदला तो समय रहते बदलाव आते हैं मैं मानता हूं कि आप उस टीम के लोग हैं जिनका काम उस इंस्टीट्यूशंस को जन्म देना भी है जो इंस्टीट्यूशंस आने वाले में 25 साल 50 साल सेवा में अधिक ताकतवर बनती जाए और इसलिए सिविल सर्विस डे पर जब हम काम करते हैं तो हमारा यह काम रहना चाहिए 
कि हम इस रिफॉर्म को कैसे करें एक रिपोर्ट मेरे ध्यान पर लाया गया है मैं जानता हूं कि मेरे पूरा भाषण का ज्यादा महत्व नहीं है लेकिन मैं मीडिया के मित्रों को प्रार्थना करूंगा कि अब जो मैं कहने जा रहा हूं उसी पर अटक न जाए वो ये कठिनाई है जी देश की क्या करें और जो मैं कह रहा हूं वो मेरी सरकार का नहीं है पर फिर भी मैं चाहता हूं कि इसका नेगेटिव उपयोग नहीं होना चाहिए हर चीज से हमको पॉजिटिव सीखना चाहिए इसलिए मैं कह रहा हूं गोल्डमैन सेक का एक रिपोर्ट कहता है कि गवर्नमेंट एंड गवर्नेंस का जो इफेक्टिवनेस है पूरे एशिया की जो एवरेज है मैं बाहर की बात नहीं बता मैं वेस्टर्न वर्ल्ड की बात नहीं बताता एशिया की जो एवरेज है उस लेवल पर अगर हिंदुस्तान की गवर्नेंस की इफेक्टिवनेस लाना है तो इट विल टेक टेन ईयर्स एक गोल्डमैन सेक ने हमको दर्पण दिखाया है क्या हम ऐसे ही चलेंगे क्या और जब हम उस एवरेज पर पहुंचेंगे तब तो वो कहां पहुंच गए होंगे फिर तो हम तो वहीं लुढ़ के रहेंगे एशियन कंट्रीज की एवरेज की बराबर भी अगर आज हमारा इफेक्टिव गवर्नेंस नहीं है ये कब किस समय का एनालिसिस है इस चक्कर में मुझे नहीं पढ़ना है और मुझे किसी की आलोचना नहीं करनी है मैं इसे आत्मनिरीक्षण के लिए देखता हूं और हम वो लोग बैठे हैं जिनका सामूहिक दायित्व तो बनता है मैं और तुम नहीं हम हमारा दायित्व तो बनता है और मैं समझता हूं एक दूसरी बात उन्होंने कही है सिविल सर्विस रिफॉर्म के कारण पर कैपिटा ग्रोथ वन परसेंट बढ़ता है यह ताकत है आपको आर्थिक विकास करना हो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना हो एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रगति करनी हो सर्विस सेक्टर में प्रगति करनी हो इफेक्टिव गवर्नेंस रिफॉर्म्स एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में रिफॉर्म्स और ये नीति विषयक बातें बहुत बड़ी नहीं होती हैं अंदरूनी व्यवस्थाएं होती है जैसे हम कहते हैं भाई ई गवर्नेंस इज नॉट सिंपली ए अब मैं मैंने तो अब तो स्थिति शायद बदली है क्योंकि सबर को अरे को उपयोग लगने लगा क्योंकि सब मोबाइल फोन पर दुनिया चलाने लगे वरना पहले सरकारों का ध्यान कंप्यूटर खरीदने में रहता था बड़ा कार्यक्रम रहता था कंप्यूटर खरीदना क्यों दुनिया को लगता था अब आज भी कोई मिलने आए आपको आए और उसके हाथ में आईपैड नहीं तो लगता है ये पुराना आदमी है नया नहीं है ऐसा लगता है ये समाज की सोच बदल रही है फिर क्या हुआ तो जैसे पहले गुलदस्ता रखते थे टेबल पे अब कंप्यूटर रखने लगे कोई आए तो बड़ा अच्छा लगता था थोड़ा समय गया तो कंप्यूटर कन्वर्टेड इन टू दबोर्ड सामान भर देते थे अभी भी ये टेक्नोलॉजी एनालिसिस के लिए सबसे बड़ी ताकतवर टेक्नोलॉजी है इस दिशा में तो अभी पहुंचना बहुत बाकी है ज्यादा से ज्यादा कपबोर्ड के रूप में माल सामान रखते रहो भाई फाइल आई स्कैन करो डाल दो कहने का तात्पर्य यह है कि ई गवर्नेंस इज इफेक्टिव गवर्नेंस इज इकोनॉमिकल गवर्नेंस इजी गवर्नेंस और वो दिन दूर नहीं है जब दुनिया मोबाइल गवर्नेंस पे चलने वाली है लेकिन अगर हम अपने आप को सज्जन नहीं करेंगे दुनिया चल पड़ेगी तो फिर मैं समझता हूं कि हम कितनी ताकतवर क्यों ना हो हम दुनिया हमसे जो अपेक्षा कर रही है उसको पूरा नहीं कर पाएंगे और इसलिए हमारे लिए आवश्यक है कि हम रिफॉर्म को बल दे और रिफॉर्म ही हमारी अंदरूनी व्यवस्था है उसमें पोलिटिकल लीडरशिप का कोई रोल नहीं है कोई रोल नहीं है हम लोग इस विषय में आगे बढ़े उसको करना चाहिए तीसरी एक महत्व की बात उन्होंने कही है गोल्डमैन सेक ने उसने कहा कि वर्ल्ड वाइड जो गवर्नेंस का इंडेक्स है 2004 में हम 55 देशों से आगे थे हमारे पीछे 55 देश थे 2013 में 
हम आठ नंबर पीछे चले गए इसका मतलब यह हुआ एक बात हम मान के चलिए झरना कितना ही प्यारा क्यों ना हो झरने का संगीत कितना बढ़िया क्यों ना हो लेकिन उसको आगे जाकर के विराटता की ओर जाने का अवसर नहीं है तो झरना कहीं सूख जाता है और इसलिए हमारी व्यवस्था भी हम कहीं से शुरू करें विराट की तरफ जाने के लक्ष्य के साथ चलनी चाहिए वरना ये सब पिया कराया सुख जाएगा कितनी ही पीढ़ियों ने यहां तक हमको पहुंचाया है कितने ही कैबिनेट सेक्रेटरी बनकर के गए होंगे कितने ही चीफ सेक्रेटरी बनकर गए होंगे कितने ही सेक्रेटरी बनकर गए होंगे उन सबके पुरुषार्थ से आज हम पहुंचे हैं अब हमें तेज गति से उसको आगे ले जाना ये हमारा दायित्व तो बनता है वो उन्होंने चोक दिया उसको संभाल के बैठे रहना यह बात नहीं चलती है उसमें जो श्रेष्ठ है उसको आगे ले जो नया श्रेष्ठ जोड़ सकते हैं जोड़ते चले और उस दिशा में हमारा प्रयास होना चाहिए ये मुझे बहुत आवश्यक लगता है और उसको हम करें मुझे विश्वास है कि उस दिशा में भी हम चलेंगे तो आने वाले दिनों में फायदा होगा एक मेरा मत है जब मैं इफेक्टिव गवर्नेंस की बात करता हूं गुड गवर्नेंस की बात करता हूं देखिए विदाउट आर्ट गुड गवर्नेंस इज इम्पॉसिबल गुड गवर्नेंस आर्ट के बिना चल नहीं सकती और जब मैं आर्ट कहता हूं ए फॉर अकाउंटेबिलिटी आर फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी टी फॉर ट्रांसपेरेंसी ए आर टी ये आर्ट चाहिए गुड गवर्नेंस के लिए बिना आर्ट जीवन भी संभव नहीं होता तो बिना आर्ट गवर्नेंस भी संभव नहीं होता दोस्तों और इसलिए मैं चाहूंगा कि उस बात को हम करें कभी कभार हम जब काम करते हैं इतनी समस्याएं होती है इतनी चीजें देखते हैं तो हमारे मन में एक विचार आता है ज्यादातर लोगों को आता है अकेला हूं क्या करूंगा कैसे होगा दोस्तों आप अकेले नहीं हैं आप विश्वास कीजिए आप कभी भी अकेले नहीं हैं दुनिया में कोई कभी अकेला नहीं होता है प्लस वन होता ही होता है जो परमात्मा में विश्वास करता है उसके साथ परमात्मा होता है जो प्रकृति में विश्वास करता है उसके साथ प्रकृति होती है जो विज्ञान में विश्वास करता है उसके साथ विज्ञान होता है जो ज्ञान में विश्वास करता है उसके साथ विज्ञान होता है हम हमेशा प्लस वन होते हैं जब हम जीवन भर ये सोचते रहेंगे कि मैं अकेला नहीं हूं प्लस वन है आपको कभी अकेलापन महसूस नहीं होगा कभी कभार ये लगता है कभी कभी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके दिमाग में यही चलता है मेरा क्या नहीं जी जरूर मेरा क्या प्रमोशन दिखना फलाना मैं और चीज नहीं कह रहा हूं मैं और चीज नहीं कह रहा हूं वो जमाना चला गया लेकिन मेरा क्या और अगर वो नहीं मिल बैठा तो मुझे क्या सारा खेल इन दो शब्दों में चलता है शुरू होता है मेरा क्या नहीं हुआ तो मुझे क्या करो तुम तुम्हारा जाओ काम जा रहे भगवान जा रहे मैं समझता हूं हम देश की सेवा के उस जगह पर बैठे हुए हैं जिसमें मेरा क्या और मुझे क्या ये नहीं होता है हमारा तो यही सपना होता है कि सवा सौ करोड़ देशवासियों की सेवा के लिए ईश्वर ने मुझे एक ऐसा अवसर दिया है ऐसा अवसर दिया है कि मैं कुछ कर छोड़ के जाऊ आप भी देखिए जी मुझे मुझे याद है मेरा मेरा एक शौक था सीखना जानना समझना मैं जब अफसरों से बात करता था तो कभी मुझे बताते थे कि साहब अपने राज में सिक्सटीज में वो फलाने चीफ सेक्रेटरी थे ना ऐसा करके गए थे और उनके साथ काम करते थे तो ऐसा होता था जूनियर ब्यूरोक्रेसी सीनियर ब्यूरोक्रेट्स के संबंध में इतना गौरव करती है जी इतनी चीजों को याद करती है ये अपने आप में एक बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन है जी हम इसको कम ना आके आप भी देखिए 
क्या आज आज हम वो कर रहे हैं कि हमारे पीछे हमारी जो जूनियर पीढ़ी है वो कभी कहे भाई उस समय मैं तो नया था लेकिन हमारे पुराने स्पर थे उन्होंने एक नया बदलाव लिया और आज जो देख रहे हैं ना आप ये बदलाव उन्होंने जमाने में वो फाइल है देख लेना उन्होंने शुरू किया साहब देश राजनेताओं से नहीं चला है देश से बनाने के लिए चलाने के लिए सैकड़ों प्रकार के लोगों ने हजारों प्रकार के काम किए हैं तब देश चला है और उसमें अहम भूमिका करने का अवसर आपके पास आया है आप जब निवृत्त होंगे तब कहेंगे कि मैंने आठ चीफ मिनिस्टर देख लिए थे मैंने दस चीफ मिनिस्टर देख लिए थे लेकिन कोई चीफ मिनिस्टर ये नहीं कह पाएगा कि मैंने इतनों को देख लिया था आपके पास ये ताकत है हम तो अस्थिर हैं आप स्थिर हैं आप कितनी सेवा कर सकते हैं इसका आप अंदाज कर सकते हैं और जब मन में कभी ये आए इतना आ रहा है मैं क्या करूंगा क्या होगा मेरे अकेले करने से क्या होगा मैं मानता हूं इस बात को मन में मत लाइए एक बार समुद्र तट पर एक बच्चा जा रहा था समंदर में लहरें आने के कारण मछलियां निकल करके एकदम से बाहर आ गई एकदम से हजारों की तादाद में मछलियां बिना पानी को छटपटा रही थी तो उस बच्चे ने मछली को उठा करके पानी में डाला एक डाला दो डाला तीन डाला तो कोई सज्जन जा रहे थे उन्होंने उसको कह रहा है अरे बच्चे तू पागल है हजारों मछलियां पानी के बाहर तड़प रही हैं तुम ये एक दो को डालोगे क्या निकलेगा क्या करोगे क्या होगा इससे उसने बड़ा अच्छा जवाब दिया उस बच्चे ने उस अनुभवी व्यक्ति को जवाब दिया मैं सहमत हूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा ये हजारों मछलियों की जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरी जिंदगी में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपकी लेकिन जिन तीन मछलियों को मैंने वापिस डाला ना उनकी जिंदगी में जरूर फर्क पड़ेगा यह संतोष होता है इसलिए कभी यह ना सोचे कि इतने बड़े में क्या होगा ये तीन को भी मैंने बचा लिया ना तो भी बहुत बात होता है कोई घास की बड़ी गंजी में आग लग जाए तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है गंजी बोलते हैं घास का ढेर है उसको क्या बोलते हैं घास का बहुत बड़ा जो भी हो मुझे शब्द मालूम नहीं है गुजराती में तो उसको बहुत बड़ा गंजी कहते हैं बहुत बड़ा घास का ढेर लगा मानो उसमें आग लग गई तो क्या करेंगे क्या उसमें पानी डालने से घास बचेगा क्या पानी डालने के बाद भी उतना ही नुकसान होने वाला है जितना आग लगने से होने वाला था करे क्या कोई मिट्टी डालेगा तो उससे काम होगा समझदार आदमी क्या करेगा घास के ढेर में से जितना घास खींच करके दूर ले जा सकता है ले जाएगा जितना बच गया बच गया दोस्तों चारों तरफ आग लगी होगी तो भी रास्ता है कुछ तो निकाल करके नया कर सकते हैं हम कुछ तो बचा सकते हैं निराशा के माहौल में भी निराशा के माहौल में भी इस भाव को मन में संजो करके काम करें हम भी परिस्थितियों को पलट सकते हैं और पलटी जा सकती है और इसलिए मैं कहता हूं दोस्तों कि हम अपने जीवन में इन बातों की ओर अगर ध्यान देंगे तो कभी काम का बोझ नहीं लगेगा संकटों की विराटता नहीं लगेगी और दूसरी बात है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की एक ताकत होती है जो संकटों से सीखता है जो संकटों से सीखता नहीं है और मैं मानता हूं हर आपत्ति एक अवसर होती है और आपत्ति में से अवसर नहीं खोज पाता है वो सबसे ज्यादा नुकसान मोलता है सबसे ज्यादा घाटा मोलता है समझदार व्यक्ति का काम है वो आपत्ति से सीखे मैं भी कनाडा गया था तो कनाडा के प्रधानमंत्री से गप्पे मार रहा था तो उनके पार्लियामेंट देखने गया था तो ऐसे ही मैंने पूछा कि आपके यहां आतंकवादियों का हमला हुआ था तो उन्होंने तो बड़ा मजेदार कहा बोले खैर संकट तो बड़ा था नुकसान हुआ लेकिन हम उसमें से सीखे तो मैं जरा जागरूक हो गया मैंने कहा क्या सीखे बोले हमारे यहाँ लोअर हाउस और अपर हाउस बिल्डिंग की है लेकिन दोनों की सिक्योरिटी अलग अलग है तो हम बोले पिछले पंद्रह साल से सब सरकार कोशिश करती थी कि लोअर हाउस अपर हाउस की सिक्योरिटी अरेंजमेंट सिंगल हो जाए लेकिन बोले हम नहीं कर पाते थे 
ये संकट के कारण हो गई <laughs> तो मुझे तुरंत फन की मेरे देश में वही हाल है पार्लियामेंट पे हमला हुआ हमने मौका खो दिया आज भी हमारे यहां राज्यसभा की सिक्योरिटी अलग है लोकसभा की सिक्योरिटी अलग है <laughs> मैं आलोचना करने के लिए नहीं कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि आपत्तियां भी खोनी नहीं चाहिए कभी आपत्तियों से भी अमृत निकाला जा सकता है ये हमारा स्वभाव रहना चाहिए तभी जाके रिफॉर्म होता है तभी जाकर के रिफॉर्म होता है और मैं मानता हूं कि ये अगर व्यवस्था की ताकत बनेगी तो मैं मानता हूं बहुत बड़ा बड़ा होगा कुछ दो बातें तीन बातें मैं करके मैं अपनी बात को समाप्त कर दूंगा कभी कभार हम स्वयं अपने लिए भी विकास की यात्रा की ओर बल देना चाहिए मसूरी में जो हमने पढ़ लिया तो देश उसी पर चलता रहेगा संभव नहीं होगा जी वक्त बदल चुका है हमें परफेक्शन की ओर जाना पड़ेगा हमें कैपेसिटी बिल्डिंग की ओर जाना पड़ेगा हमारे मैं मैं एक समस्या देख रहा हूं हमारे देश में सामने हम लोगों को आदत रही है स्केरसिटी में काम करने की मूलतः आज जो 30 साल जिन्हें सर्विस की होगी वो भी जिंदगी के सर्वाधिक समय स्केरसिटी में काम किया होगा पैसे के क्रंच होंगी तकलीफ होगी हर मुसीबतों के बीच बेचारे ने चलाने की कोशिश की हुई और इसके कारण विपुलता में काम करने की आदत ही नहीं बन पा रही है और भारत के लिए सबसे बड़ा मुसीबत आने वाली है कि विपुलता में काम कैसे करना रिसोर्स बढ़ने वाले हैं जी आर्थिक स्थिति सुधरने वाली है लेकिन अगर कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं होगा विद इन गवर्नमेंट तो हम इन रुपयों का सही समय सही उपयोग भी नहीं कर पाएंगे हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है कि जब हम स्केर सिटी से प्लेंटी की तरफ जा रहे हैं उस कालखंड में हमें अपने आप को सज्ज करना होगा आज भी आप किसी अर्बन बॉडी को पैसे दीजिए अर्बन बॉडी को कहो कि रिफॉर्म करो उसके पास मैन पावर ही नहीं है आपने देखा होगा हमारे देश में अर्बन बॉडी जो कि सबसे ज्यादा काम टेक्निकल है रोड बनाना है गटर बनानी है इंजीनियरिंग वर्क है लेकिन मैक्सिमम स्टाफ क्लरिकल होता है क्योंकि जो बॉडी चुन करके आती है उनको लगता है कि चलो पचास रिश्तेदारों को भर दो तो क्लार्क क्लार्क भर देते हैं और परिणाम यह होता है कि जो क्वालिटी मैन पावर चाहिए वो नहीं होता है क्वालिटी मैन पावर नहीं तो हम क्या करते हैं फिर ज्यादातर आज सरकार में कंसल्टेंसी क्यों घुस गई कैपेसिटी बिल्डिंग का अभाव था कंसल्टेंसी घुस गई एनजीओ को काम क्यों देना पड़ रहा है हमारी लास्ट मैन तक जो डिलीवरी करने का मैकेनिज्म का काम करना चाहिए था वो वीक हो गया एनजीओ को दे दो यार कर लेगा वो टॉयलेट बना देगा मैं समझता हूं जब प्लेंटी की तरफ जा रहे हैं तो कैपेसिटी बिल्डिंग हमारी सबसे बड़ी चैलेंज है आज जब सिविल सर्विस डे मना रहे हैं तब यहां बड़ी महत्वपूर्ण विषयों की चर्चा हुई है मैं मानता हूं हमने अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग पर बल देना पड़ेगा और इसलिए मैंने कहा कि हम सिविल सर्विस डे में यंग यूथ के पास जाए और नए यूथ को कैसे लाए टैलेंटेड यूथ को इस सर्विस में कैसे लाएं, गवर्नमेंट में काम करना ये गर्व कैसे बने ये माताओं फिर से बनाना होगा और ये बनाने के लिए मैं मानता हूं कि हमने इस काम को करना होगा हमने अपना भी विकास करना पड़ेगा हमने पुराने अपना रिसोर्स दायरे को बदलना पड़ेगा नई चीजों को सीखना पड़ेगा समझना पड़ेगा सामान्य नागरिक में भी ये आपने देखा होगा आपको घर में बहुत बढ़िया अगर ले आए आप वीडियो प्लेयर आप पचास बार देखते रहेंगे कैसे चालू हो लेकिन आपका चार साल का बच्चा बोले पापा आपको नहीं अगला मैं कर देता फट के कर देता है इतना बड़ा चेंज आया है जनरेशन आपको उसको कोपअप करना है आपको उसको कोपअप करना है और इसलिए हम इरेलीवेंट नहीं होने चाहिए एज एन इंडिविजुअल हमारे लिए आवश्यक है कि हम व्यक्तिगत विकास करते रहे मनुष्य कोई भी हो हर मनुष्य के अंदर अच्छी और बुरी चीज रहती रहती है कोई ये कहे कि मेरे में सब गुण ही गुण भरे हैं तो उससे बड़ा कोई मूर्ख नहीं हो सकता हर एक के अंदर गुण और अवगुण होते हैं हमें तय करना है कि मैं इतना बड़ा सामाजिक दायित्व मिला है तो मुझे किस रास्ते पर चलना है 
एक बार एक पिता सोते समय बेटे को कथा सुना रहा था वार्ता कह करके सोने की आदत थी बच्चे की तो उसने दादाजी को कहा दादाजी मुझे जरा आज स्टोरी सुनाई है तो दादाजी ने वॉल्व की स्टोरी सुनाई भेड़िए की उन्होंने कहा हर एक इंसान के अंदर दो भेड़िए होते हैं तो बच्चा कहने लगा तो मेरे में तो कुछ है ही नहीं भेड़िया कहाँ होगा अंदर तो बोले हर एक अंदर एक दो भेड़िए होते हैं एक गुड भेड़िया एक इविल भेड़िया और दोनों की लड़ाई चलती रहती है जो इविल भेड़िए होते हैं भीतर में इसमें इतनी इतनी बुराइयां होती हैं गुड़ भेड़िए होते हैं इसके अंदर इतनी इतनी अच्छाइयाँ होती तो बच्चे ने सहज पूछ लिया अच्छा लड़ाई होती है फिर आगे जीता कौन तो दादा ने जवाब दिया कि जिसको तुमने ज्यादा पोषण करोगे ना वो जीतेगा अगर गुड़ भेड़ियों को पोषण ज्यादा करोगे तो अल्टीमेटली वो जीतेगा इविल भेड़ियों को करोगे तो वो जीतेगा और इसलिए हम अगर सार्वजनिक जीवन में इतना बड़ा दायित्व लेते हैं हमारे भीतर हर एक के अंदर कोई अछूता नहीं है मैं यहां हूं तो मैं भी हूं जिम्मेवार मेरे भीतर भी दो भेड़िए लड़ाई लड़ रहे हैं हम किस भेड़ियों को खिला रहे हैं ताकि वो ताकत बने ताकतवर बने ताकि इविल भेड़िया जीत न जाए मेरे भीतर का इस बात को लेकर के हमें चलना होगा और उसको मैं मानता हूं कि हम चलेंगे तो हमारी सरकार में साहलो सबसे बड़ी कठिनाई का कारण है टीम यह अनिवार्य होती है बिना टीम के काम नहीं होता है जी और लीडरशिप हमारी क्वालिटी चाहिए हम टीम कैसे क्रिएट करें हम टीम कैसे बनाएं टीम को कैसे चलाएं एक अकेला कुछ नहीं कर सकता जी हर किसी को टीम चाहिए कृष्ण भगवान को भी गोवर्धन उठाना था तो उन सारे ग्वालियों की लकड़ी लगानी पड़ी थी राम को भी सेतु बनाना था तो सब बंदरों की जरूरत लग, लग गई थी हनुमान जी को लगा दिया गया था आपको भी अगर कृष्ण और राम को भी उसकी जरूरत पड़ी तो मैं और आप कौन होते हैं जी हमें भी टीम चाहिए बिना टीम हम कुछ नहीं कर सकते और इसलिए टीम क्रिएशन उस पर हमारा प्रयास रहना चाहिए हमारी पांच उंगलियां चार उंगलिए गंगुरा भी अकेले अकेले रहेंगे तो क्या होगा बाय बाय करने के सिवा किसी काम नहीं आएंगे वो लेकिन वही टीम बन के काम करें तो चाहे वो परिणाम दे सकते हैं कि नहीं दे सकते अब हमें तय करना है कि हमें बाय बाय करना है कि टीम बन करके ताकत दिखा ली है और इसलिए मैं चाहूंगा कि हम टीम बनाने की दिशा में चाहे चाहिए कभी कभार काम करते करते निराशा आ जाती है पता नहीं यार कैसे होगा दो शब्द दो शब्द मैं चर्चा करना चाहूंगा पता नहीं क्यों ये शब्द कैसे हमारे भीतर घुस गए हैं एक ब्यूरोक्रेटिक टेम्परामेंट और दूसरा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस अब ये शब्द बाहर से नहीं आए किसी पत्रकार ने हमारे सर पे नहीं सौंपे ये हम ही लोगों ने उपयोग किया है ये हमने अपने ही अंदर आपने देखा होगा एक डिपार्टमेंट काम कर रहा है लेकिन कहीं पर रुका हुआ है उसको पूछोगे क्या हुआ भाई अरे पता नहीं वहां सब ब्यूरोक्रेटिक वे है फाइल जल्दी नहीं निकलेगी यानी हम ही इस सिस्टम में हैं और एक जगह पे फाइल नहीं निकलती है तो हम कहते हैं यार उसका ब्यूरोक्रेटिक वे है उसी प्रकार से कुछ काम अटका है तो जो न्यूज लीक करने वाले क्या है यार पोलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत है लोकतंत्र में ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिकल सिस्टम का चोली दामन का नाता है छूटने वाला नहीं है जी हकीकत है लोकतंत्र की यही तो विशेषता है जनप्रतिनिधि आने वाला है जनप्रतिनिधि फैसले करने वाला है जनप्रतिनिधियों के लिए आवश्यक है कि अगर देश चलाना है तो लोकतंत्र की सूझबूझ के साथ ये आवश्यक है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं चाहिए लेकिन पॉलिटिकल इंटरवेंशन अनिवार्य रूप से चाहिए वरना लोकशाही नहीं चल सकती है पॉलिटिकल इंटरवेंशन इज नीडेड वरना जन सामान्य की आवाज को कैसे पहुंचाएंगे इंटरफेरेंस तबाह कर देता है इंटरवेंशन अनिवार्य होता है उसी प्रकार से स्पोर्ट्समैन में देखा होगा आपने 
खिलाड़ी हार जाए तो भी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट शब्द में गर्व होता है हम ही लोग हैं ब्यूरोक्रेसी ने क्या शब्द पर वो गाली बना दिया हमने ये हमारी जिम्मेवारी है कि ब्यूरोक्रेटिक ब्यूरोक्रेटिक कहा सब बेकार यानी अटकना रुकना अड़ंगे डालना मतलब ब्यूरोक्रेटिक ये परिभाषा लोकतंत्र में अच्छी नहीं है हमें ही बदलनी होगी और उसके कारण जो अच्छे लोग हैं वो भी नहीं कर पाते इन दोनों शब्दों ने अपनी ताकत खो दी है फिर से उसको प्राणवान कैसे बनाया जाए सामर्थ्यवान कैसे बनाया जाए और शब्दों का अपना एक मूल्य होता है वो अभिव्यक्ति का सबसे बड़ा माध्यम होता है और उसके लिए अगर हम कोशिश करें मैं समझता हूं कि हम परिणाम देंगे कभी कभार काम करते करते निराशा आ जाती है निराशा आ जाती है एक बार बहुत साल पहले मैं स्टूडेंट एज की बात कर रहा हूं रीडर्स डाइजेस्ट ने कंपटीशन रखी थी उस कंपटीशन बड़ी विशेष थी उसने लोगों को कहा था कि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए लेकिन एक्सपीरियंस सही होना चाहिए अपनी जिंदगी का सही घटना होनी चाहिए काल्पनिक नहीं और उसने प्रश्न पूछा था कि सफलता और विफलता के बीच में फासला कितना होता है डिस्टेंस बिटवीन सक्सेस एंड फेलियर और सही घटनाएं लिखनी थी तो एक सज्जन ने लिखा लीडर राज्य में छपा था बहुत साल हो गए उसने लिखा कि जय और पराजय के बीच सफलता और विफलता के बीच तीन फुट का फासला होता है फिर आगे उसने वर्णन लिखा उसने कहा कि मैं एक इंजीनियर था नौकरी की तलाश कर रहा था अमेरिका में कोशिश करता था कुछ काम मिल जाता था फिर इतने में मैंने अखबार में एक एडवर्टाइजमेंट पढ़ी कि अफ्रीका में सोने की खदानों को ही नीलामी होने वाली है और उसमें लिखा गया था कि वो खदाने हैं जिसमें से सोना निकाल दिया गया है निकालने वाली कंपनियों ने अपना काम पूरा करके चली गई है अब ये जो खाली पड़ा है वो हम देने वाले हैं तो पैसे भी ज्यादा लगने वाले नहीं थे तो इसने कहा कि मैंने अप्लाई किया बहुत कम पैसे में मुझे खदान मिल गई और एक बहुत बड़ी कंपनी वहां सोना निकालने का काम करती थी और फिर आगे देखा कि कुछ निकल पाने वो चले गए मुझे लगा चलो मैं कोशिश करूं तो बोले मैंने कोशिश शुरू की मेरे पास तो ज्यादा साधन नहीं थे सामान्य मैन्युअल वर्क से मैंने शुरू किया सिर्फ तीन फुट में नीचे गया और मुझे बहुत बड़ा सोने का भंडार नया मिल गया और मैं दुनिया का अरबोपति हो गया मेरे लिए विजय और पराजय सफलता विफलता के बीच सिर्फ तीन फीट का फासला है मैं मानता हूं दोस्तों आप भी जिंदगी में इंतजार सोच के चलिए तीन कदम दूर सफलता आपका इंतजार कर रही है विजय आपका इंतजार कर रहा है और इसलिए किसी पल ये मत सोचिए अब क्या बहुत हो चुका अब लगता नहीं ये कभी नहीं हो सकता तीन कदम दूर कोई विजय कोई सफलता आपकी प्रतीक्षा कर रही है मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप अगर इस निष्ठा के साथ खुद पर भरोसा रख करके जिंदगी को चलाने की कोशिश करोगे आप अवश्य सफल होंगे मैं फिर एक बार सरदार पटेल को प्रणाम करते हुए इस महान संस्था को राष्ट्र के आर्थिक एकीकरण सामाजिक एकीकरण के लिए विकास की नई ऊंचाइयों पर देश को ले जाने के लिए आपको जो अवसर मिला है आप देश की बहुत बड़ी अमानत हो इस अमानत का उपयोग राष्ट्र के कल्याण के लिए होता रहे इसी एक अपेक्षा के साथ मेरी तरफ से आपको हृदय पूर्वक बहुत बहुत शुभकामनाएं बहुत बहुत बधाई धन्यवाद थैंक यू सर एंड फाइनली अ वोट ऑफ थैंक्स बाय द सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस श्री आलोक रावत After the inspiring 
addressed by the honorable prime minister it's my privilege to propose a vote of thanks माननीय प्रधानमंत्री महोदय माननीय राज्य मंत्री महोदय प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव महोदय कैबिनेट सचिव राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार प्रधानमंत्री के अपर प्रधान सचिव भारत सरकार एवं राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों के सचिव प्रमुख सचिव एवं अन्य अधिकारीगण प्रधानमंत्री पुरस्कार प्राप्त विजेतागण ऑडियो विजुअल मीडिया के प्रतिनिधि सभा में उपस्थित गणमान्य सदस्य विशेषकर भूतपूर्व कैबिनेट सचिवगण देवी और सज्जनों प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग की ओर से और यहां उपस्थित समस्त सिविल सेवा समुदाय की ओर से भी माननीय प्रधानमंत्री महोदय का उनकी भव्य उपस्थिति के लिए और देश के लिए अपना दृष्टिकोण साझा करने के लिए मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आने वाले समय में प्रशासन में उत्कृष्टता की संस्कृति को प्राप्त करने हेतु एवं उसको बनाए रखने के लिए यह सिविल सेवा को प्रेरित रखेगा हमारे सभी पहलों और प्रयासों को अपना निरंतर समर्थन देने के लिए माननीय राज्य मंत्री महोदय का भी मैं आभारी हूँ वे हमारे विभाग के लिए प्रेरणा का एक निरंतर स्रोत रहे हैं इस कार्यक्रम के आयोजन में उनके नेतृत्व के लिए कैबिनेट सचिव महोदय का भी मैं हार्दिक आभारी हूँ प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव महोदय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार महोदय दोनों को ही इस अवसर पर उनकी उपस्थिति के लिए मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ हमारे प्रयासों में मार्गदर्शन एवं समर्थन के लिए माननीय प्रधानमंत्री के अप, अपर प्रधान सचिव का भी धन्यवाद है अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद सामयिक चर्चाओं में भाग लेने वाले एवं अपनी अंतर्दृष्टि प्रदान करने वाले प्रख्यात एवं विख्यात पैनलिस्टों का भी मैं धन्यवाद करता हूँ इस संबंध में उपलब्ध बहुत ही कम समय होने के बावजूद विचार विमर्श का मंच प्रदान करने के लिए हमारे नॉलेज पार्टनर्स एवं विचार विमर्श की रिपोर्ट बनाने एवं उसके निष्कर्ष के लिए पांचों रिपोर्टियर्स को भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं साथ ही पी दूरदर्शन एनआईसी सुरक्षा एजेंसियों सी पी विज्ञान भवन एवं अन्य विभिन्न एजेंसियों के निरंतर मदद एवं समर्थन के बिना यह कार्यक्रम की सफलता संभव ही नहीं होती उन सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ लास्ट एंड नॉट द लीस्ट प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के सभी साथियों का मैं उनके अथक प्रयासों की सराहना करना चाहता हूं और उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं धन्यवाद थैंक यू सर लेडीज एंड जेंटलमैन मैं रिक्वेस्ट यू टू रिमेन इन योर प्लेसेस टिल आप प्राइम मिनिस्टर एंड अदर डिग्नेटरीज डिपार्ट प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सिविल सेवा दिवस वर्ष 2015 के इस विशेष समारोह से प्रस्थान करते हुए इसके साथ ही इस वर्ष का वैचारिक बंधन सिविल सेवा दिवस 2015 का ये विशेष समारोह संपन्न होता है नमस्कार